ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் லயன் டேட் சிறப்பு வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது விஜயதசமி ஸ்பெஷல் நவராத்திரி ஸ்பெஷல் பார்த்துட்டோம் ரெண்டு சுண்டெல்லாம் நிறைய எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துட்டீங்க இன்றைக்கி வந்து விஜயதசமிக்காக விஜயதசமினாலே வெற்றிக்காக நம்ம கொண்டாடுற ஒரு நாளுன்றது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது நவராத்திரி ஒம்பது நாள் விதவிதமாக சுண்டல் செஞ்சுருப்போம் கடைசியாக அந்த பத்தாவது நாளான தசமி அதாவது வெற்றியை கொண்டாடக்கூடிய விஜயதசமி அன்னைக்கு வந்து நம்ம படைக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடங்களில் நம்ம ஊரில் மட்டும் இல்லை இந்தியா பூராவுமே விஜயதசமியை ரொம்ப சிறப்பாக கொண்டாடுவாங்க அன்னைக்கு வந்து சுவாமிக்கு வந்து பால் பாயசம் பண்ணுவாங்க குறிப்பாக வந்து நம்ம ஊரில் பால் பாயசமும் நார்த்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மக்னான்னு சொல்லக்கூடிய தாமரை விதையில் ஒரு பாயசம் பண்ணுவாங்க அந்த பாயசமும் ஒரு இனிப்பு புட்டும் நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது குதிரைவாலி அரிசியில் ஒரு இனிப்பு புட்டு குதிரைவாலி அரிசி இனிப்பு புட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துருவோம் குதிரைவாலி அரிசி மாவு ஒரு கப் வெள்ளப்பாகு ஒரு கப் முந்திரி சிறிதளவு துருவிய பாதாம் சிறிதளவு உலர்ந்த திராட்சை சிறிதளவு நெய் ஒரு மேஜை கரண்டி உப்பு ஒரு சிட்டிகை சுக்கு ஏலப்பொடி ஒரு தேக்கரண்டி நாட்டு சக்கரை ஒரு மேஜை கரண்டி குதிரைவாலி அரிசி இனிப்பு புட்டு செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்துட்டோம் இப்போ அதை எப்படி செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு வானலி எடுத்து சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் இந்த குதிரைவாலி அரிசி மாவு உங்களுக்கு இப்போ மாவு வந்து ரெடிமேடாக கடையிலே கிடைக்கிது நீங்கள் அதை வாங்கிக்கிட்டாலும் சரி அப்படி இல்லைனா குதிரைவாலி அரிசி வாங்கி நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க ஊற வச்சுட்டு அப்புறமா தண்ணியை வடிச்சுட்டு நல்ல ஒரு துணியில் போட்டு நிழல்லையே காய வச்சு நீங்கள் மிஷின்லேயோ இல்லை மிக்சியில் கொடுத்தா கூட அரைச்சிக்கலாம் நீங்கள் மாவு வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாவை வந்து முதல்ல நல்லா வறுத்துக்கோங்க நல்லா வெறும் வானலியில் வறுத்துக்கோங்க இது வறுத்துட்டு இருக்கும்போதே நம்ம இந்த பக்கம் தண்ணி கொஞ்சம் சூடு பண்ணிடலாம் தண்ணியில் ஒரே ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் நெய் தண்ணி வந்து வெது வெதுன்னு சுட்டால் போதும் உங்களுக்கு ரொம்ப சுடணும்னு அவசியம் இல்லை மாவு நல்ல கொஞ்சம் வ நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் தீய மிதமான வச்சுட்டே வறுத்துக்கோங்க நான் டக்குன்னு வந்து தீஞ்சு போயிடும் உங்களுக்கு இந்த வறுத்த மாவை இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து போட்டுக்கோங்க தண்ணி நம்மளுக்கு சுற்றுச்சு இப்போ எடுத்து நம்ம மாவு பிசையலாம் மாவு பிசையிறதுக்குள்ளே இன்னொரு பாத்திரத்தை வச்சுருங்க அதில் கொஞ்சம் தண்ணி சூடு பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம புட்டு அவிக்கிறதுக்கு தண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க பொதுவாக இந்த சிறுதானிய மாவு வந்து புட்டோ இல்லை இடியாப்பம் பண்ணும்போது நிறைய தண்ணி இழுக்காது உங்களுக்கு அதனால் பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இந்த சிறுதானியத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா குதிரைவாலி அரிசி தான் வந்து சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது எல்லா சிறுதானியங்களுமே ரொம்ப நல்லது ஆனால் இது வந்து ரொம்ப கூடுதலாக இதில் வந்து நிறைய நற்குணங்கள் வந்து சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு இருக்குது அதனால் அவங்க வந்து இதில் நிறைய விதவிதமாக செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இதை நம்ம இனிப்பு சேர்க்குறமேனு யோசிக்காதீங்க இதே நீங்கள் வந்து காரப்புட்டும் செஞ்சுக்கலாம் நல்லா இந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க புட்டு மாவு பிசைகிறப்ப தான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கிறோம் ஏற்கனவே நல்ல இந்த மாதிரி உதுத்துட்டு கையில் எடுத்தால் இப்படி பிடிக்க வரணும் இதுதான் வந்து எந்த புட்டுனாலுமே இந்த பதம் தான் இருக்கணும் இப்படி புட்டோலாம் இந்த மாதிரி உதுந்துடணும் இப்படி உதுத்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி தட்டில் இல்லை நீங்கள் ஒரு துணியில் ஆவி கட்ட மூட்டை கட்டி ஆவியை அப்படி கூட நீங்கள் ஆவியில் வேக வைக்கலாம் தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்கு
மாவு வந்து ஒரு ஏழுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வேகட்டும் நம்மளுக்கு அதுக்குள்ளே இனிப்பு புட்டுக்கு வந்து நம்ம வெள்ளை பாக காய்ச்ச போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்த்துடலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு நம்ம மாவு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அதே ஒரு கப் அளவுக்கு நீங்கள் வெள்ளம் எடுத்து கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க வெள்ளத்தில் வந்து மண் இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த இனிப்பு புட்டில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாகு காய்ச்சுறது தாங்க கொஞ்சம் கரெக்டாக பார்த்து நம்ம செய்யணும் பாகு வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப அதாவது சாதாரண பதம்லாம் இல்லை இது நல்லா கெட்டி பதம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கல் மாதிரி பாகு வந்து வரணும் உங்களுக்கு நல்லா போட்டிங்கன்னா தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா அப்படியே நல்லா உருண்டு ஒரு சத்தம் கேட்கும் டங்கு பதம்னு சொல்லுவாங்க அதை அந்த அந்த அளவுக்கு வந்து இதை நல்லா கெட்டியாக காய்ச்சணும் இந்த புட்டு செய்கிறதுக்கு மட்டும் இந்த உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியுதா நல்லா அப்படியே பொங்கி வருது பாருங்கள் ரொம்ப இளம் பாக வச்சிங்கன்னா புட்டு வந்து உங்களுக்கு உதிரியாகவே வராது அதனால தான் கொஞ்சம் கெட்டி பாக வச்சுக்கணுங்கிறது நம்ம போட்டப்போ இருந்ததுக்கும் இதுக்கும் நான் உங்களுக்கு நல்ல வித்தியாசம் தெரியுதா நல்லா கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் பாகு இந்த ஸ்டேஜில் அடுப்பை அணைச்சிடலாம் நம்ம நம்மளுடைய புட்டும் ரெடியாக இருக்கும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அதையும் எடுத்துடலாம் நம்ம எடுத்து புட்டை நல்லா ஆற விடுங்க பாகு இதில் போட்டு கலர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேக வச்சுருக்க புட்டு வந்து நல்லா ஆறணும் உங்களுக்கு சூடே இருக்கக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இது ஆறட்டும் இப்போ நம்ம புட்டை எடுத்து ஆற வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா அதில் எப்படி வெள்ளை பாகு கலக்கிறதுன்றதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி லைன் டேட் சிறப்பு வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சின்ன இடைவேளை பேக் டு சிவையும் சத்தம் நிறைந்த லைன் டேட் சிறப்பு வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு நம்ம பிரேக்குக்கு முன்னாடி புட்டு வேக வச்சு ஆற வச்சோம் பாகு ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ அது ரெண்டும் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் பாகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கோங்க இது உங்களுக்கு பாகு சேர்த்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நேரம் ஆக ஆக வந்து இது நல்லா கொஞ்சம் கையில் உதுத்தோம்னா நம்மளுக்கு நல்லா உதுந்துரும் நீங்கள் முதல்ல இவ்வளோ கெட்டியாக இருக்கேன்னு யோசிக்காதீங்க நேரம் ஆக ஆக இது உதுந்துரும் நான் உங்களுக்கு அது எப்படி வருன்றதையும் காட்டுறேன் கடைசியாக நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துட்டு கையில் கொஞ்சம் அந்த கட்டி மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து லேசாக உதுத்து விட்டுக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா இது அப்படியே நல்லா உதிரியாக வரும் அவங்களுக்கு முதல்ல நம்ம பார்த்து சேர்த்ததுக்கப்புறம் பார்த்தா கெட்டியாக அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் பயந்துராதீங்க இது அப்படியே ஆற ஆற உங்களுக்கு நல்ல உதிரியாக வரும் இது இருக்கட்டும் உங்களுக்கு அந்த சைடில் நம்ம வச்சுருவோம் நம்ம நான் ஏற்கனவே செஞ்சுட்டு வந்திருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல இந்த மாதிரி உதிரியாக வரும் அவங்களுக்கு நம்ம முதல்ல பார்க்க சேர்க்கும் போது அந்த மாதிரி கெட்டியாக தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் விட்டு விட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா கையில் இப்படி உதுத்து உதுத்து விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல உதிரியாக வந்துடும் புட்டு இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம நெய்யில் தாளித்த முந்திரி திராட்சை அதெல்லாம் இதில் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் இப்போ சேர்க்கலாம்
கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிக்கோங்க நெய் சூடானோடனே கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் திராட்சை உலர்ந்த திராட்சை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அடுத்தபடியாக கொஞ்சோண்டு ஏலம் சுக்கு பொடி கொஞ்சம் துருவி வச்சுருக்க பாதாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க இது இதில் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் குட்டி குட்டியாக நறுக்கின தேங்காயும் நல்ல நெய்யில் வறுத்து இதோடு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்தாச்சு பார்த்துங்க புட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு இது மேலே வந்து உங்களுக்கு இனிப்பு பத்தாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி நாட்டு சக்கரை தூவிக்கோங்க நம்ம குதிரைவாலி இனிப்பு புட்டு எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது மக்னா கீர் எல்லோரும் யோசிச்சுட்டே இருங்க மக்னா கீர்னா என்னன்ட்டு அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு இப்போ நம்ம பார்த்துருவோம் மக்னா எனப்படும் தாமரை விதை ஐம்பது கிராம் பால் அரை லிட்டர் கண்டன்ஸ் மில்க் ஒரு கப் முந்திரி இருபது துருவிய பாதாம் ஒரு பத்து உலர்ந்த திராட்சை சிறிதளவு பிஸ்தா சிறிதளவு நெய் ரெண்டு மேஜை கரண்டி ரோஸ் எசன்ஸ் ரெண்டு சொட்டுகள் மக்னாக்கீர் செய்ய தேவையான பொருட்கள் பார்த்துட்டோம் இப்போ இதை எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம பாலை வந்து சூடு பண்ணிக்கோம் இந்த பக்கம் பால் சூடாகட்டும் இந்த பக்கம் இன்னொரு வானொலி சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் நெய் போட்டு நெய் சூடான உடனே இந்த மக்னா விதை இந்த தாமரை விதையை கொஞ்சம் வறுத்துக்கிறோம் அந்த நெய்யில் ரொம்பலாம் வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஜஸ்ட் எல்லா பக்கமும் அந்த நெய் வந்து வாசனை படுற அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க நல்ல வறுத்தது இந்த மாதிரி இதுலேயே கொஞ்சம் முந்திரியும் வறுத்துக்கோங்க
வறுத்த தாமரை விதையில் பாதி எடுத்து இந்த முந்திரியோடு சேர்த்து மிக்சியில் வந்து பொடியாக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் இன்னொரு பாதியை இந்த சூடு பண்ணியிருக்க பாலில் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் பாலில் வேகட்டும் உங்களுக்கு இதை கொஞ்சம் நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க அதை நம்ம மிக்சியில் பொடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் இது எதுக்காக நான் பொடி பண்ண சொல்கிறேன்னா இந்த பாலோட வந்து இந்த மக்னா விதை தான் தாமரை விதை சேர்ந்து கொஞ்சம் பாயசம் வந்து கெட்டியாக வர்றதுக்காக தான் அதுக்காக தான் வந்து அதை கொஞ்சம் பொடிச்சுக்கிறோம் நம்ம அவ்வளோ பொடிச்சும் போடலாம் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் அப்படியே முழுசாகவும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் இந்த பக்கம் பாலில் ஒரு பாதி மக்னா விதை கொதிச்சுட்டு இருக்குது அதுக்குள்ளே நம்ம அதை போய் பொடிச்சுட்டு வர்றதுக்குள்ளே லைன் டேட் சிறப்பு ஒழுங்கம் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சின்ன இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு சுவையும் சத்தம் நிறைந்த லயன் டேட் சிறப்பு வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு இப்போ நம்ம வந்து தாமரை விதை வந்து பாலில் கொதிச்சுட்டு இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே வ நெய்யில் வறுத்த தாமரை விதையும் முந்திரியும் இந்த மாதிரி பொடிச்சு எடுத்திருக்கேன் நான் ரொம்ப நைஸாலாம் பிடிக்க வேண்டாங்க சும்மா ஒன்றும் பாதியமாக பொடிச்சு எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து இந்த கொதிச்சுட்டு இருக்க பாலில் சேர்த்த போகிறோம் இது கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போதே இதில் நம்ம இந்த கண்டன்ஸ் மில்க்கு சேர்க்க போகிறோம் நான் கண்டன்ஸ் மில்க்கு சேர்க்குறதுனால இதில் நான் தனியாக சக்கரை சேர்க்கலங்க ஏன்னா கண்டன்ஸ் மில்க்லேயே இனிப்பு இருக்கும் அப்போஸ் உங்கள் கிட்டக்க கண்டன்ஸ் மில்க் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நல்லா கொஞ்சம் கொதித்ததுக்கப்புறமா சக்கரை சேர்த்துக்கோங்க எவ்வளோ அதாவது ஒரு க அரை லிட்ரு பாலுக்கு வந்து எப்படி ஒரு ஒன்றரை கப் அளவுக்காவது சக்கரை தேவை இருக்கும் உங்களுக்கு இனிப்பு தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க கண்டன்ஸ் மில்க்கு சேர்த்தாச்சு இதில் இப்போ இது கொஞ்சம் கொதிச்சுட்டு இருக்கட்டும் இப்போ நான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த தாமரை விதையை பற்றி சொல்கிறேன் என்னென்னா புதுசாக ஒரு போட்டிருக்காங்களே மக்லான்னு சொல்லிட்டு போட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஒன்றும் சொல்லலே நினைக்காதீங்க இந்த மக்லாங்கிறது தாமரையோட விதை தாமரைனா அந்த இலையும் தண்டும் வருது இல்லைங்களா அதுக்கு கீழே வந்து இந்த விதை இருக்கும் இந்த மக்னா விதையை வந்து நிறைய நாட்டு மருத்துவத்தில் ரொம்பவே யூஸ் பண்ணுவாங்க இதுக்கு நிறைய நல்ல குணங்கள்லாம் இருக்குது இதை எதுனால் வந்து சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிறாங்கன்னா இதில் இருக்க அந்த கொஞ்சம் ஸ்பான்ஜியாக இருக்கும் அது அது வந்து உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஜீரண உறுப்புகளுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது அது தவிர இது நிறைய சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கும் போது பிளட் ப்ரெஷர் அதாவது ரத்த அழுத்தம் குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம ஊரில் தான் வந்து இது ரொம்ப நம்ம சாப்பிட்றதில்ல ஆனால் எஸ்பெஷலி பார்த்திங்கன்னா பீகார் சைடில் இது வந்து ரொம்பவே எடுத்துக்குவாங்க இந்த மக்களான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தாமரை விதை அதே மாதிரி காஷ்மீர்லேயும் நிறைய எடுத்துக்குவாங்க இந்த இதுக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மக்னாக்கு தூக்கம் வராமல் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த இன்சோமினியான ஒரு வியாதி சொல்லுவாங்க அதாவது தூக்கமின்மை அப்படிங்கிறது அந்த வியாதி இருக்கிறவங்க வந்து இந்த தாமரை விதையை அவங்களோட உணவில் சேர்த்துக்கிட்டா அந்த பிரச்சனை வந்து அவங்களுக்கு நல்லாவே குறையுமா ஸோ அதுக்காக வந்து இதை எடுத்துக்குவாங்க இதை வந்து ஒரு கிரேவி மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க இதிலேயே ஒரு கட்லட் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ இதில் நிறைய பண்ணுவாங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க இது வந்து அவ்வளோ நல்லதுன்றதுனால இந்த விரத காலத்தில் இதை கண்டிப்பாக நிறைய எடுத்துக்குவாங்க நம்மளுக்கு வந்து இது ரொம்ப கிடைக்கிறது இல்லைன்றதுனால நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஆனால் அந்த விதையை எடுத்து அப்படியே பண்ண யூ சமைக்க முடியாதுங்க அதை எடுத்து நல்லா காய வச்சு அதுக்குன்னு ஒரு சில பக்குவங்கள்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதை சமைக்க முடியும் ஆனால் நீங்கள் வந்து அப்படியே போய் விதையை எடுத்துகிட்டு வந்து சமைச்சிடலாம் பண்ணிடாதீங்க அதுக்குன்னு சில பக்குவங்கள் இருக்குது அதனால தான் நான் வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் உங்களுக்கு அது பக்குவப்படுத்தி கிடைக்கும் நீங்கள் அங்கே வாங்கிக்கலாம் பெரிய பெரிய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்லலாம் இப்போ வந்து இந்த மக்னா சீட்ஸ் நல்லாவே கிடைக்குது இன்றைக்கி நம்ம வந்து இதில் வந்து நெய்யில் வறுத்து இந்த விதையை சேர்த்துருக்கோம் இதே நீங்கள் மற்ற சமையலில் சேர்க்குறதா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு அந்த ஈரம் புழிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சமையலில் சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா பால் சுண்டி நல்லா உங்களுக்கு பாயசம் நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அடுப்பை அணைச்சிடலாம் அடுப்பை அணைச்சிட்டு 
அதில் கொஞ்சமாக எசன்ஸ் ரோஸ் வாட்டர் ரோஸ் வாட்டர் இல்லைனா நீங்கள் ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாங்க ஒன்றும் தப்பே இல்லை சேர்த்துட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க கலக்கிட்டு இப்படி ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடுங்க அது அதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக பாதாம் கொஞ்சம் பிஸ்தா கொஞ்சம் திராட்சை திராட்சை நெய்யில் வறுத்தும் போடலாம் அப்படியேவும் போட்டுக்கலாம் தாமரை விதை என்கிற மக்னாப்பா கீர் எப்படி செய்கிறதுன்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த விஜயதசமிக்கு ரெண்டு டிஷ் நீங்கள் ரெண்டுமே வித்தியாசமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒன்று வந்து குதிரைவாளி இனிப்பு புட்டு பார்த்தோம் ரெண்டாவது மக்னா கீர் பார்த்தோம் இது ரெண்டு எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீகேப் போயிடலாம் முதல்ல குதிரைவாளி இனிப்பு புட்டு குதிரைவாளி அரிசி மாவு எடுத்துக்கோங்க அதை வெறும் வானொலியில் லேசாக வறுத்துக்கோங்க வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க இன்னொரு பக்கம் தண்ணி கொஞ்சம் சுட வச்சுக்கோங்க அந்த தண்ணியில் ஒரு சிட்டிகை உப்பு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ அந்த வறுத்த எடுத்த மாவில் அந்த தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பெசரி புட்டாக ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கு தேவையான அளவு வெள்ளப்பாக கரைச்சிக்கோங்க வெள்ளப்பாக வந்து நல்லா கெட்டி பாக காய்ச்சணும் அது காய்ச்சினதுக்கப்புறமா அந்த பாக எடுத்து இந்த ஆற வச்சுருக்க புட்டில் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிசைஞ்சிக்கோங்க பிசைஞ்சிட்டு நல்லா கையால் உதுத்து விட்டிங்கன்னா அது நல்லா உதுந்துரும் உங்களுக்கு அந்த உதுந்த புட்டோட நெய்யில் வறுத்து எடுத்த முந்திரி திராட்சை அதோடு சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக அதில் ஏலம் சுக்கு பொடியும் சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட குதிரைவாளி இனிப்பு புட்டு தயார் அடுத்தது மக்னா கீர் எப்படி செய்கிறதுன்றதுக்கு ஒரு சின்ன ரீகேப் முதல்ல ஒரு வானொலியில் நெய் சூடாக்கிக்கோங்க அந்த நெய் சூடான உடனே அதில் நல்லா அந்த தாமரை விதையை நல்லா வாசனை வர அளவுக்கு வறுத்துக்கோங்க அது கூடயே கொஞ்சம் முந்திரியும் சேர்த்து வறுத்துக்கோங்க வறுத்ததில் பாதி தாமரை விதையை எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிச்சம் பாதியும் முந்திரியும் மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு பக்கம் நீங்கள் ஒரு அரை லிட்டர் பாலை நல்லா காய்ச்சுங்க அதில் எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த மக்னா விதையை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது நல்லா கொதித்து வரும்போது இந்த பொடிச்சு வச்சுருக்க மக்னா முந்திரியையும் சேர்த்து அதில் நல்லா கலக்கிக்கோங்க கலந்து நல்லா கொதி வரும்போது கண்டன்ஸ் மில்க்கு ஒரு ஒரு கப் அதில் சேர்த்து கொதிக்க விடுங்க எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா வந்த உடனே அடுப்பை அணைச்சிட்டு அதில் ரோஸ் வாசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க கடைசியாக பரிமாறதுக்கு முன்னாடி பாதாம் முந்திரி திராட்சை பிஸ்தா அதில் மேலே தூவி அலங்கரித்து பரிமாறினீங்கன்னா மக்னா கீ தயார் என்ன நேரில் இந்த வாரம் விஜயதசமி ஸ்பெஷலில் ரெண்டு ஐட்டம் பார்த்துருக்கீங்க ரெண்டுமே இந்த நவராத்திரிக்காக ஸ்பெஷலாக பண்ணக்கூடியது நீங்கள் என்றைக்கி உங்களுக்கு விருப்பமானாலும் செய்யலாம் ரெண்டுமே அம்பாளுக்கு உகந்த ஒரு இனிப்பு புட்டு ஒரு மக்னா கீர் பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக அதை எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கினா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் நாங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோட லைன் டேட் சிறப்பு வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்